ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് പെരുന്നാളിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്ളോഗ് അല്ല കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ എടുത്ത വീഡിയോസാണ് പലതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക പൊതുവെ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഹസ്ബൻഡിനും മക്കൾക്കും താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലല്ല ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ പെരുന്നാളിനും നാട്ടിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് പോകാൻ പറ്റാത്തത് ഇത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ നാടാണ് കേട്ടോ എല്ലാ പെരുന്നാളിനും അവിടെ ആയിരിക്കും അവിടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കതൊരു നിർബന്ധമായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും പോകണമെന്ന് പൊതുവെ വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ നാട്ടിൽ പോകാറ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പോകാറുണ്ട് നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ടാണ് കേട്ടോ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് പോകണം ഇപ്പോൾ ഉമ്മയും പെങ്ങളുമാണ് വീട്ടിലുള്ളത് ഉപ്പയും അടുത്ത് മരിച്ചു പോയി പിന്നെ വേറെ രണ്ട് പെങ്ങന്മാരും അനിയനൊക്കെ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഉമ്മ വരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പെരുന്നാളപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകരിവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാറുള്ളത് ഇപ്രാവശ്യം പെരുന്നാളൊന്നും ആർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഈ നാടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ശരിയാവട്ടെ നമുക്ക് ദുവ ചെയ്യാം ഞാൻ മംഗലാപുരത്താണ് സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാംഗ്ലൂരിലെ വിശേഷങ്ങളാവാം അല്ലേ ഈ ഒരൊപ്പം ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ പെരുന്നാളിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിലും കൂടെ ഇടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കടല കാച്ചിയത് എന്ന് പറയും ഈതപ്പം എന്നാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് പെരുന്നാളാകുമ്പോഴേക്കും കാലിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരപ്പവും ഞാൻ നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതും ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചട്ടിപ്പത്തലെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാറ് ബാട്ടിപ്പത്തലെന്നും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഞാൻ പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് തുടുപ്പപ്പം കൈവീശിയപ്പം ബലയപ്പം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മഞ്ചേശ്വരം ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഫേമസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഇത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഉടൻ അപ്ലോഡ് ആക്കാം അതുപോലെ ഈ ഒരു സിറോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ കാജ ഇതും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഇതും ഞാൻ തലേ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നല്ല കാറ്റും മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോമ്പൊക്കെ മുറിച്ച ശേഷം മകരിവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് കേക്കിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ട്രസ് ലെച്ചേഴ്സ് കേക്കായിരുന്നു ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അത് മിൽക്കൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ രാവിലെയാണ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി ലേറ്റായിട്ടാണ് കിടന്നത് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഡ്രസ് ലെച്ചേഴ്സ് കേക്കിൻ്റെ പണിയൊന്ന് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് രാത്രി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച കേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം അതിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ക്രീം ലെവലായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നമുക്ക് ട്രേക്കകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി ഗീ റൈസും നാടൻ രീതിയിലുള്ള മട്ടൺ കറിയും ഈ ഒരു കറിയുടെ സെയിം റെസിപ്പി ചിക്കനിൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പെങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ വരുമായിരിക്കും കൺഫേമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ മട്ടൻ ബിരിയാണിയും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് കൺഫേം പിന്നെ എൻ്റെ മെരിയോൾ നാട്ടിലാണ് കേട്ടോ അവൾ ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് പോയതാണ്
പിന്നെ ഒരു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അവരൊക്കെ വന്നു പെങ്ങള മോളും ഹസ്ബൻഡും അതുപോലെ മോനും മരിയോളും പിന്നെ ഇവരെക്കാളൊക്കെ മുമ്പേ എത്താറുള്ള മോനും മരിയോളും ആ നാട്ടിലായിരുന്നു അവരൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ഹാപ്പി ആയത് ഒരു പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലൊക്കെ വന്നത് അവരൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് വന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ അവര് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ കുറെ ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മക്കളൊക്കെ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തു രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്കും അവരിറങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല വ്ളോഗ് അല്ലായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ നല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഞാൻ റിംഗ് ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്